Hi, hello friends. Now we are going to talk about SKA. எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் பார்க்க போறோம் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ்சிஓ கூட்டம் வந்து இந்தியாவில் நடக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர்கள் இந்தியாவில் வந்து நம்ம இந்தியாவின் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர்களும் சரி நம்ம இந்தியாவின் முப்படை தளபதிகளையும் ஒவ்வொருத்தரா நேராகவே மீட் பண்ணி பல முக்கியமான கூட்டங்கள் நடக்கு இது சும்மா கூட்டங்கள் கிடையாது இந்த கூட்டங்களில் தற்போது நடக்கக்கூடிய ரஷ்யா உக்ரைன் போராக இருந்தாலும் சரி இஸ்ரேல் ஈரான் போராக இருந்தாலும் சரி சூடானில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி அமெரிக்கா சைனா சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லா விஷயங்களிலுமே இந்தியா எப்படி தயாராக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அடையாளமான கூட்டங்கள் தான் தற்போது இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய எஸ்சிஓ கூட்டங்கள் இதுல சைனாவின் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரும் இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தார் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நேற்று வீடியோல கூட அதை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் பேசியிருந்தோம் இன்றைய வீடியோவில் கூட ரொம்ப முக்கியமான செய்திகள் இருக்கு இந்தியாவின் கப்பற்படைக்கு புதியதாக வாங்கப்பட்டுள்ள ஆயுதங்கள் அமெரிக்கா ரஷ்யா இடையில் இந்தியா எடுத்துள்ள ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்கள் ரஷ்யாவின் கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய கிருமியா பகுதியே தாக்கப்பட்டுள்ளது கிருமியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆயில் டேங்க் தற்போது பெரிய அளவில் தீப்பற்றி எறிவதாக சொல்லப்படுகிறது அது எப்படி நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ட்ரோன் தாக்குதலால் ரஷ்யாவின் கீழ் இருக்கக்கூடிய கிருமியா பகுதியில் ஒரு பெரிய ஆயில் டேங்க் ஒரு பெரிய ஆயில் கிணர் வந்து தீப்பற்றி தொடர்ந்து எரிந்து கொண்டே இருப்பதாக செய்தி வந்திருக்கு ஒரு ட்ரோன் ஸ்ட்ரைக் காஸ்ட் பை மேசிவ் பயர் இது வந்து ரஷ்யா கண்ட்ரோல்டு கிருமியாவிலேயே நடந்திருக்கு அப்படின்னு லோக்கல் அபிஷியல்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க சோசியல் மீடியா முழுவதுமாகவே இந்த வீடியோ தான் இன்னைக்கு வைரல் ஆகிட்டே இருக்கு செவாஸ்டோபோல் அப்படின்ற ஒரு மெயின் சிட்டி கிருமியாவில் இருக்கு சாட்டர்டே அல்மோஸ்ட் இரவு வந்து ஃபயர் வந்து ஓரளவுக்கு ட்ரை பண்ணி They put out the fire. ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓரளவுக்கு நெருப்ப அணைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் இது எப்படி நடந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா வந்து அல்மோஸ்ட் ஐம்பத்தி ஏழு நாட்களுக்கு பிறகு அல்மோஸ்ட் இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் உக்ரைன்ல ஒரு பெரிய தாக்குதலை செஞ்சது அல்மோஸ்ட் ஒரே ஒரு மணி நேரத்துக்கு உள்ளாடி முப்பதிலிருந்து நாற்பது ஏவுகணைகள் ஒரே நேரத்தில் தாக்கப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டது அல்மோஸ்ட் இருபத்தி ஐந்து பேருக்கும் அதிகமான பொதுமக்கள் இறந்ததாக சொல்லப்படுகிறது அல்மோஸ்ட் ஒன்னு ஒன்னரை மாதத்துக்கு பிறகு ரஷ்யா செய்த முதல் தாக்குதல் இது ஏன்னா பிளாக்சி கருங்கடலில் இருக்கக்கூடிய பெரிய படைகள் வந்து இந்த கிருமியா பகுதியை பாதுகாக்குது ரஷ்யாவின் பெரிய பெரிய படைகள் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் இருந்தே இந்த கிருமியா பகுதியை சுற்றி பிளாக்சி முழுவதுமாக ரஷ்யாவின் படைகள் உண்டு ஆனா இப்ப வந்திருக்க செய்தி முறைப்படி பார்த்தா உக்ரைன் நாட்டின் ஒரு சில ட்ரோன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அது அமெரிக்காவின் ட்ரோன்ஸ் நேட்டோ நாடுகளின் ட்ரோன்ஸ் அந்த ட்ரோன்ஸ் வந்து இந்த கருங்கடலில் இருந்த படைகளையும் தாண்டி எப்படியோ இன்டர்செப்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அந்த கடலை தாண்டி கிருமியா பகுதியில் உள்ள ஒரு பெரிய எண்ணெய் கிணறு வந்து இந்த உக்ரைன் ட்ரோன் தாக்கியதாக சொல்லப்படுகிறது அல்மோஸ்ட் ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு அந்த புதிய தாக்குதலை ரஷ்யா செஞ்சது பார்த்தீங்களா ஃப்ரைடே சாட்டர்டே இரண்டு நாட்களாக ரஷ்யாவின் படைகள் வந்து ஒரு பராஜ் ஆஃப் அட்டாக் உக்ரைன் மீது பண்ணியதுனால அல்மோஸ்ட் ஒன்று ஒன்றரை மாதம் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய அட்டாக் தாக்குதல் எதுவுமே உக்ரைன்ல நடக்கல அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா கிவ் தலைநகரையே உக்ரைனின் கிவ் தலைநகரையே நோக்கி தாக்குதல்கள் செய்யப்பட்டது எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா ஐம்பத்தி ஒரு நாட்களுக்கு பிறகு இப்பதான் கிவ் தலைநகரையே நோக்கி ரஷ்யா தாக்குதல்களை செஞ்சிருக்கு அதுலயும் முப்பதுல இருந்து நாற்பது வரைக்குமான ஏவுகணைகள் ஒரே ஒரு மணி நேரத்திற்குள்ளே தொடர்ந்து ஒரே நேரத்தில் தாக்குதல்களை செஞ்சதாக செய்திகள் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த உக்ரைன் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு தலைவரை வந்து இந்த செய்தியை வெளியே சொல்லியிருக்கிறாரு அவர் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருக்கிறாரு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா அனுப்பிய இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து மிசைல்ஸ்ல வந்து அல்மோஸ்ட் இருபத்தி மூன்று மிசைல்ஸ வந்து நாங்க எதிர் தாக்குதல் செஞ்சு அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதை எந்த அளவுக்கு நம்பலாம்னு தெரியல ஆனா அல்மோஸ்ட் இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு ரஷ்யா இன்னைக்கு ஒரு பெரிய தாக்குதலை செஞ்சிருக்கு ஆனா இன்னைக்கு எல்லாருமே கவலைப்படக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா இந்த உக்ரைனியன் பிரசிடென்ட் விளாடிமிர் செலன்ஸ்கி வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரஷ்யா வந்து தொடர்ந்து தாக்குதல்களை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு உலக அளவில் பல நாடுகள் இன்னும் பொருளாதார தடைகளை அதிகரிக்கணும் உக்ரைனுக்கு அதிகமான ஆயுதங்களை அனுப்பணும் ஈவில் கேன் பி ஸ்டாப்டு ஒன்லி பை வெப்பன்ஸ் அண்ட் இட் கேன் பி ஸ்டாப்டு பை சாங்ஷன்ஸ் குளோபல் சாங்ஷன்ஸ் மஸ்ட் பி என்ஹான்ஸ்ட் அப்படின்ற உள்ள கதையெல்லாம் செலன்ஸ்கி வந்து தொடர்ந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காப்புல இந்த தாக்குதலுக்க
இப்ப அல்மோஸ்ட் பத்து மாதங்களாக தொடர்ந்து நடக்கக்கூடிய தாக்குதல்களில் இந்த பக்முத் பகுதியை மொத்தமாக வளைத்து விட்டது ரஷ்யா சுற்றி வளைத்து விட்டது வி ஹாவ் இன் காட் என்ன ஃபெமினிஷன் ஃபார் வெப்பன்ஸ் அப்படின்னு உக்ரைனின் தளபதிகள் பலரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆனா இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்துல தான் இந்த கிரிமியாவின் பெரிய எண்ணெய் கிணறு வந்து தாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற வரக்கூடிய செய்தி வந்து எல்லாருக்குமே முக்கியமாக ரஷ்யா பக்கத்தில் கவலையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இன்னைக்கு வந்திருக்கு மைடி ஃப்ரெண்ட் சரியா இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் இந்தியாவில் எஸ்இஓ கூட்டம் வந்து ரொம்ப விறுவிறுப்பாக நடக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் கடந்த மூன்று நான்கு நாட்களாக இந்த எஸ்இஓ குழுக்களில் இருந்து வரக்கூடிய செய்திகள் எல்லாமே ரொம்ப விறுவிறுப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் பரபரப்பான விஷயங்களா இருக்கு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்தியாவின் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வந்து தொடர்ந்து இரண்டு மூன்று நாட்களாக அவர் மீட் பண்ற ஆட்களை மட்டுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆச்சரியமா இருக்கும் இந்தியா இந்த காவேரி இன்ஜின் காவேரி இன்ஜின் நம்ம இந்தியாவின் போர் விமானங்களுக்கான ஒரு ட்ரை காவேரி இன்ஜின் அப்படி ஒண்ணு தயார் பண்றாங்கன்னு பல ஆண்டுகளாக நம்ம செய்திகளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் பாத்தீங்களா அது தயாராகி விட்டது It was originally developed to power India's indigenous flight combat aircraft, LCA, LCA Tejas. நம்ம இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட LCA Tejas போர் விமானத்துக்காக தான் இந்த HAL நிறுவனம் தயாரிக்கக்கூடிய LCA Tejas போர் விமானத்துக்காக தான் இந்த ட்ரை காவேரி இன்ஜின் முதல்ல தயாரிப்பதாக சொல்லப்பட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட் தொடங்கியது மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவில் முதல் முறையாக தயாரிக்கப்படக்கூடிய இந்தியாஸ் இண்டிஜினியஸ் ஏர்கிராஃப்ட் இன்ஜின் அது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ட்ரை காவேரி இன்ஜினாக தான் இருந்தது ஆனா தேஜாஸுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட அந்த இன்ஜின் வந்து பல சோதனைகளுக்கு பிறகு மல்டிபிள் டெஸ்ட் வேர் கேரிட் அவுட் இன் இந்தியா டு வேலிடேட் இன்ஜின்ஸ் கம்பஷன் ஸ்டெபிலிட்டி பிஃபோர் ஹை ஆல்டிடியூட் டெஸ்ட் அந்த பெரிய பெரிய உயரத்துக்கு போகக்கூடிய சோதனைகளை பண்றதுக்கு முன்னாடி இன்ஜின்ஸோட கம்பஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்டெபிலிட்டி டெஸ்ட் அந்த டெஸ்டை வந்து இந்தியாவிலேயே மல்டிபிள் டெஸ்ட் செஞ்சாங்க மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனா எல்லா டெஸ்டுமே ஓரளவுக்கு எல்சிய தேஜாஸ் போன்ற போர் விமானங்களை பவர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அந்த கம்பஷன் பவர் வந்து இருக்கல அப்படின்னு முதல்ல ரிப்போர்ட்ஸ் வெளிவந்தது உடனடியாக ரஷ்யாவில் பேரனோவ் சென்ட்ரல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஏவியேஷன் அப்படின்ற ஒரு பெரிய நிறுவனம் இருக்கு இட்ஸ் அன் ஏவியேஷன் மோட்டர் டெவலப்மெண்ட் நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்து கூட சேர்ந்து உடனடியாக இந்த ட்ரை காவிரி இன்ஜினோட சோதனையை ஹை ஆல்டிடியூட் சோதனைகளை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க அந்த அப்சர்வேஷன்ல ஒரு சில கன்க்ளூஷன்ஸ் எடுக்கப்பட்டது அது எல்லாத்தையும் பிக்ஸ் பண்ணி அப்கிரேட் பண்ணி என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்காக ரஷ்யாவும் இந்தியாவும் இணைந்து ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டா ஆரம்பிச்சாங்க மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன் டியூஸ்டே எயிட்டீன்த் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது பதினெட்டாம் தேதி இந்த மாதம் ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வெளிவந்தது இந்தியாவின் கோத்ரெஜ் நிறுவனம் பிகேன் மேனுஃபேக்சரிங் த இன்ஜின்ஸ் அதாவது ஆக்சுவல் மேனுஃபேக்சரிங் தொடங்கிட்டாங்க இது இப்ப இந்த இன்ஜின் வந்து எதுல பயன்படுத்த போறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியா இஸ் பிளானிங் டு இன்கார்பரேட் த காவேரி ட்ரை காவேரி இன்ஜின் இன் டு தி அண்டர் டெவலப்மெண்ட் யூசிஏவி கதக் இந்தியாவில் கதக் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ட்ரோன் விமானம் வந்து தயாரிப்பில் இருக்கு ஏற்கனவே கதக் இருக்கு ஆனா இந்த கதக் வந்து இன்னும் அப்கிரேட் ஆன மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் ட்ரோன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த கதக் ட்ரோன்ல வந்து முதல் முறையாக இந்த ட்ரை காவேரி இன்ஜினை வந்து பயன்படுத்த போறாங்க ரொம்ப ஒரு முக்கியமான செய்தி பல ஆண்டுகளாக இந்த டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டடா ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கக்கூடிய மக்கள் இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்க எல்லாருமே எதிர்பார்த்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒரு செய்தி அது இப்ப கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அடுத்த முக்கியமான செய்தி அதே மாதிரியே ஈக்குவலான ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு செய்தி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐஎன்எஸ் இம்பால் ஸ்டெல்த் கைடட் மிசைல் டிஸ்ட்ராயர் அண்டர் ப்ராஜெக்ட் பிப்டீன் பி சேல்ஸ் ஃபார் மெய்ட் அண்ட் சி ட்ரையல்ஸ் இது ஒரு பெரிய விஷயம் நம்ம ஐஎன்எஸ் விக்ராந்து கடல்ல சோதனைக்காக போர் சோதனைக்காக மிதந்தப்ப நம்ம எல்லாம் எப்படி பெருமைப்பட்டோமோ அது மாதிரி இந்த ஐஎன்எஸ் இம்பால் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கப்பல் அது எப்படின்னா இந்த கப்பல் வந்து சாதாரண தாக்குதலுக்கான கப்பல் கிடையாது மாறாக இட்ஸ் அ ஸ்டெல்த் கைடட் மிசைல் டிஸ்ட்ராயர் கப்பற்படையில எதிரிகளின் கப்பற்படையில் இருந்து அல்லது எதிரிகளின் குரூஸ் மிசைல்ஸ் அல்லது சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ் மிசைல்ஸ் அப்படின்னு வரக்கூடிய எல்லா மிசைல்களையுமே அந்த ஏவுகணைகளை எதிர்த்து அழிக்கக்கூடிய சக்தி கொண்ட ஒரு கப்பல் தான் இந்த ஐஎன்எஸ் இம்பால் அது மட்டும் இல்ல இது ஒரு ஸ்டெல்த் கைடட் மிசைல் டிஸ்ட்ராயர் யாருக்குமே தெரியாம ரொம்ப ரகசியமாக வரக்கூடிய ஏவுகணைகளை கூட இந்த கப்பலால அழிக்க முடியும் இந்த இந்தியாவில் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இந்த ஐஎன்எஸ்
இதைத்தான் நான் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் இந்த ஒரு வாரமாக ராஜ்நாத் வந்து மீட் பண்ணிருக்க ஆட்களை பாருங்க ராஜ்நாத் சிங் ஹோல்ஸ் பைலாட்ரல் டாக்ஸ் வித் ரஷ்யன் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் செர்ஜி ஆன் த சைட்லைன்ஸ் ஆஃப் எஸ்யோ மீட் எஸ்யோ கூட்டம் ஒரு பக்கம் நடக்கவே ரஷ்யாவின் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரோட நம்ம இந்தியாவின் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ஒரு முக்கியமான கூட்டம் நடத்திருக்கிறார் அதே நேரத்தில் பிரெஞ்சு அம்பாசிடர் மீட்ஸ் அருணாச்சல் பிரதேஷ் கவர்னர் கன்வீஸ் பிரான்ஸ் விஸ் டு டெவலப் கோஆபரேஷன் வித் ஸ்டேட் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் எங்கெங்க என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம சேனலில் அடிக்கடி பேசியிருக்கிறோம் சைனாவுக்கு அருணாச்சல பிரதேசத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் எல்லாமே நமக்கு தெரியும் அந்த ஸ்டேட்டோட கவர்னர் வந்து பிரான்ஸ் நாட்டோட அம்பாசிடரோட ஒரு கூட்டம் நடத்தியிருக்கிறார்னா அது எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு விஷயம்னு பார்த்துக்குங்க அதே மாதிரி இந்தியாவோட ஐஏஎஃப் நம்ம இந்தியாவின் விமானப்படை வந்து இந்த சூடானில் இருக்கக்கூடிய இந்திய மக்களை நம்ம நாட்டுக்கு பாதுகாப்பாக கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கடந்த ஒரு வாரமாக பகலில் தான் காவேரி ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஆப்ரேஷன் கீழ் நம்ம மக்களை கொண்டு வந்துகிட்டே இருந்தாங்க இப்படியே செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்ம மக்கள் எல்லாரையுமே கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியாது அப்படிங்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஐஏஎஃப் நேற்று வந்து நேற்று முந்தா நாள் இரண்டு நாளுமே முதல் முறையாக பெரிய ஒரு சாதனை செய்யக்கூடிய அளவில் இரவு நைட் வந்து இந்த காவேரி ஆபரேஷன் கீழ் வந்து நம்ம ஐஏஎஃப் இந்தியாவின் விமானப்படை அதிகமான இந்திய மக்களை சூடாரில் இருந்து கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்காங்க பொதுவாகவே இப்படிப்பட்ட போர் விமானங்களை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய ஆபரேஷன் வந்து அந்த அளவுக்கு அதிகமாக இரவு நேரங்களில் செய்ய முடியாது ஆனால் இந்தியாவின் விமானப்படை வீரர்கள் வந்து அதை செஞ்சு சாதனை படைச்சிருக்காங்க இந்தியாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் எப்படி ரஷ்யாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சரை பார்த்தாரோ அதே மாதிரி ஹி மீட்ஸ் ஈரானியன் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் டு டிஸ்கஸ் சிச்சுவேஷன் இன் ஆப்கானிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்களை எப்படி தீர்க்கலாம் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு யார் எப்படியெல்லாம் சிக்கல்கள் கொடுக்க முயற்சி செய்கிறாங்க அவங்கள எப்படி தடுத்து நிறுத்தலாம் ஆப்கானிஸ்தானை பாதுகாப்பதில் இந்தியாவுக்கு என்ன பங்கு அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே இந்தியாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஈரான் நாட்டின் பாதுகாப்பு அமைச்சரோட டிஸ்கஸ் பண்ணதாக இந்த எஸ்சிஓ கூட்டத்தில் டிஸ்கஸ் பண்ணதாக செய்தி வந்திருக்கு சாதாரண விஷயம் கிடையாது இப்போ ஈரானுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்ல இந்தியா வந்து ரஷ்யாவோட பாதுகாப்பு அமைச்சரை பார்த்துக்கிட்டு ஈரானோட பாதுகாப்பு அமைச்சரை பார்க்கறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது யூனியன் மினிஸ்டர் அதே ராஜ்நாத் சிங் ஹோல்ஸ் பைலாட்ரல் மீட்டிங் வித் இஸ் பெலரூசியன் கவுண்டர் பார்ட் விக்டர் கிரெனின் பெலாரஸ் பத்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பெலாரஸ் யாருக்கு ஆதரவாக இருக்கு பெலாரஸ் தான் நேரடியாக வெளிப்படையாக ரஷ்யாவுக்கு தன்னுடைய நாட்டுல ரஷ்யாவின் அணு ஆயுதங்களை தன்னுடைய நாட்டுல நேட்டோ நாடுகளுக்கு எதிராக டிப்ளாய் பண்ற அளவுக்கு பெலாரஸ் வந்து ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நாடு பெலாரஸோட பிரசிடென்டும் ரஷ்யா பிரசிடென்ட் புட்டின் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த போரை திட்டமிட்டு செய்யறாங்களே அவருடைய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரோட இந்தியாவின் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் இன்னைக்கு மீட்டிங் நடத்தி இருக்கிறார் எனவே கண்டிப்பாக நேட்டோவாக இருந்தாலும் சரி ரஷ்யாவாக இருந்தாலும் சரி இந்தியா பெரிய ஏற்பாடை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் சைனா என்ன பண்ணுது பாருங்க முதல் முறையாக சைனீஸ் காம்பேக்ட் ட்ரோன்ஸ் அண்ட் சர்க்கிள்ஸ் தைவான் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் மொத்த தைவானையுமே சுற்றி போருக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ட்ரோன்ஸ் வந்து சைனாவின் ட்ரோன்ஸ் வந்து மொத்த தைவானையும் சுற்றி வளைத்துள்ளதாக இன்னைக்கு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஆனா இந்தியா பக்கம் வந்து கடந்த இரண்டு மூன்று வாரங்களாகவே சைனா இந்தியா பக்கம் ரொம்பவும் ஒரு அரவணைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு மோடில் ஒரு சமாதான மோடில் வந்து பேச்சுவார்த்தைகளை செய்வதாக தகவல்கள் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்கு ஒரு உதாரணம் நேற்று வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது பாருங்க சைனா இஸ் சஜஸ்டிங் டி லிங்கிங் ஆஃப் எல்ஐசி ஸ்டாண்ட் ஆஃப் ஃப்ரம் அதர் இஷ்யூஸ் என்ன சொல்றான் பாருங்க இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய பல சிக்கல்களில் இருந்து இந்த எல்ஐசி சிக்கல் நம்ம இந்தியா சைனா பார்டர் இஷ்யூ இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த எல்ஐசி சிக்கலை மட்டும் பார்டர் இஷ்யூவை மட்டும் ஒரு பக்கம் தூக்கி வச்சுட்டு வேற விஷயங்களை பற்றி பேசுவோமா அப்படின்னு சைனா இந்தியாவிடம் கேட்டதாக ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இதை பற்றி நம்ம நேற்று வீடியோவில் கூட பேசியிருந்தோம் அந்த வீடியோவில் சொன்ன விஷயம் என்னான்னு பாருங்க அதாவது சைனாவின் பொருளாதாரம் இப்போ ரொம்ப மோசமான ஒரு நிலையில் இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக சைனாவின் பொருளாதாரத்தை ஓரளவுக்கு தற்போது ஏற்கனவே இருந்த மாதிரி திரும்பியும் கொண்டு வரணும்னா சைனா தற்போது அமெரிக்காவை நம்ப முடியாது அமெரிக்கா மாதிரியே சைனாவுக்கு பொருளாதார அளவில் உதவி செய்யக்கூடிய அதாவது பொருளாதார அளவில் சைனாவுக்கு முன்னேற்றம் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு பிஸ்னஸ்
கடைசியா நடந்த மீட்டிங்ல கூட இந்தியாவின் ராஜ்நாத் சிங் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா முதல்ல எல்லை சிக்கலை முடிப்போம் அதுக்கப்புறம் பொருளாதார விஷயங்களை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னதுனால இந்த எஸ்சிஓ கூட்டத்துக்காக வந்த சைனாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் நம்ம இந்தியா நாட்டுக்கிட்ட இந்திய ராணுவத்துக்கிட்ட இந்திய பாதுகாப்பு படைக்கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சர்கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா இந்தியா சைனா எல்லை சிக்கலை ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஒரு பக்கம் தள்ளி வச்சுட்டு அதாவது டீலிங்கிங் ஆஃப் எல்ஐசி ஸ்டாண்ட் ஆஃப் ஃப்ரம் அதர் இஷ்யூஸ் மற்ற பொருளாதார சிக்கல்களை ஒரு பக்கமா பார்ப்போம் நம்ம எல்லை சிக்கலை ஒரு பக்கமா பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னதாகவும் நம்ம இந்தியாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் சைனாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சருக்கு ஹேண்ட் ஷேக் கூட பண்ணல அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னன்னா முதல்ல எல்ஐ சிக்கலை பார்த்துக்கிட்டு முடிச்சுக்கிட்டு நம்ம ரெண்டு பேரும் கை குலுக்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னதாகவும் சிம்பாலிக்கா அப்படி செஞ்சதாகவும் ஒரு ரிப்போர்ட் வருது இந்த எல்லை சிக்கலை ஒரு பக்கமா தள்ளி வச்சுட்டு பொருளாதாரம் வியாபாரம் எக்கானமி அப்படி இப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் பார்க்கலாம் சைனாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி பற்றி எல்லாரும் கவலைப்படலாம் அப்படின்னு சைனா சொன்னதை வந்து இந்தியா ஒத்துக்கல அதை பற்றி பேசவே முடியாது அப்படின்னு இந்தியா சொன்னதா ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ சொல்றது சரியா அப்படி நம்ம எல்லை சிக்கலை பற்றி கவலைப்படாம அவன் சொல்ற மாதிரி பொருளாதாரத்துக்காக அதுவும் அவனோட பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக ஒரு சிக்கலுமே இல்லை எல்லாமே சாதாரணமா பொதுவா நடக்கிற மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா ஒண்ணும் இல்ல அவனோட இம்போர்ட் அதிகரிக்கணும் அவனோட ஆப்ஸ் எல்லாம் இங்க வரணும் அவனோட மேனுபேக்சரிங் நம்ம நாட்டுக்கு வரணும் அவன் செய்யக்கூடிய எல்லா பிளாஸ்டிக் பொருட்களும் நம்ம நாட்டுல விற்பனை செய்யணும் அதெல்லாம் இனிமே நடக்காது அதுக்காக தான் முயற்சி செய்யறான் நடக்கவே நடக்காது அது எப்படிதான் அவன் முயற்சி பண்ணாலும் இனிமே அது இந்தியாவில் நடக்க சரியா யாருமே நடக்க விட மாட்டாங்க நம்ம யாருமே அதை நடக்க விடக்கூடாது அதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தொடர்ந்து நம்ம வீடியோக்குள்ள ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் நம்ம சேனல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ரொம்ப முக்கியமான வெப்சைட் வந்து ஒரு பெரிய கோர்ஸ் நம்ம புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் ஆல்மோஸ்ட் மே பத்தாம் தேதி இது நம்ம ஆரம்பிக்கிறதா இருக்கு அதற்கான வெப்சைட் அதற்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாமே தொடங்கிடுச்சு இது வரைக்கும் வந்திருக்க ரெஸ்பான்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கு மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்களும் உங்க வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று ஸ்பெஷல் வீடியோஸ் அந்த வெப்சைட் வழியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்னுடைய இ புக்ஸ் வந்து நிறைய சைனா இந்த ஜியோ பொலிட்டிக்கல் பாலிடிக்ஸ் ரிலேட்டட் டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டட் வெப்பன்ஸ் ரிலேட்டட் ஆர்டிகல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கிடைக்கும் அது மட்டுமல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேருக்கு நேரா நம்ம வந்து லைவ் இன்டராக்ஷன் வந்து யார் யாரெல்லாம் அதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்களோ நம்ம லைவ் இன்டராக்ஷன் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக ரொம்ப அருமையான டிஸ்கஷன் எல்லாம் நம்ம அதுல பண்ணலாம் இப்போதான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் தொடங்கி இருக்கு இப்போதைக்கு ரொம்ப சின்ன ஃபீயா தான் நம்ம தொடங்கி இருக்கிறோம் கடைசி நேரத்தில் இது அதிகரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இது ஒரு பெய்டு பிளாட்ஃபார்ம்ல பண்றதுனால தான் இதுக்கு ஒரு சின்ன நாமினலா ஒரு ஃபீ வேற நம்ம சார்ஜ் பண்றோம் அதனால காசுக்காக இப்படி நம்ம சார்ஜ் பண்றோம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நம்ம அந்த அதை ஹோஸ்ட் பண்ற பிளாட்ஃபார்மே வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி பிளாட்ஃபார்ம் அவங்க வந்து ஒரு நாமினல் ஃபீ வந்து சார்ஜ் பண்றாங்க அதுக்கு லைசன்ஸ் இருக்கு டொமைன் ஃபீ இருக்கு மெயின்டெனன்ஸ் ஃபீ இருக்கு கிளவுட் சார்ஜிங் இருக்கு அதெல்லாம் சேர்த்து தான் ஒரு சின்ன ஃபீயா வச்சிருக்கிறோம் அல்லாம அதை பற்றி நம்ம வேணும்னே காசு கலெக்ட் பண்றதுக்காக அப்படி பண்ணதில்லை ஆனால் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படியே தீ மாதிரி போயிட்டு இருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் உங்கள் அதிகமான பேர் ஏற்கனவே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பாக ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு இன்டராக்ட் வித் யூ கொலாபரேட் வித் யூ ஆனால் இது வரைக்கும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதவங்க சான்ஸை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க போங்க வெப்சைட்டை பாருங்க உங்களுக்கு பிடி அந்த ப்ரோக்ராம் டீடைல்ஸ் எல்லாம் அங்கே இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் ஒவ்வொரு கோர்ஸ் எப்பப்ப எதை பற்றி பேச போறோம் அப்படின்னு டாபிக் லிஸ்டே இருக்கு அந்த லிஸ்ட் எல்லாம் பாருங்க டாபிக்ஸை பாருங்க அப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மறந்துடாதீங்க அந்த கோர்ஸுக்கு நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னா அந்த லிங்க் வந்து இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் லைனே இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனோட ஃபர்ஸ்ட் லைனே அந்த ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கான லிங்க் தான் அதை கிளிக் பண்ணுங்க இட் வில் டைரக்ட்லி டேக் யூ டு த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சைன் அப்பும் இருக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு சைன் அப் வந்து அந்த வீடியோஸ் அந்த ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்காது ரொம்ப நோட்டிபிகேஷன் மட்டும் தான் கிடைக்கும் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதான் நான் வீடியோஸ் அந்த ஸ்பெஷல் வீடியோஸ் லைவ் இன்டராக்ஷன்ஸ்
நம்மளால் எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக